గుడ్ మార్నింగ్ మై డే స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఈ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే వాటిని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈరోజు క్లాస్లో కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి వాటిలో ఉన్న వర్డ్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా లేదనేది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఈ వీడియో ద్వారా మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం దిస్ ఈజ్ గౌరీ శంకర్ వెల్కమ్ టు అవర్ కెరీర్ ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డే స్టూడెంట్స్ అయితే ఈరోజు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నా నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకేసారి ఒక ఐదు ఆరు బిట్లు ఇస్తాను దానిలో బిట్ చదివి అక్కడ ఇచ్చిన అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించింది అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి వీడియోని పాజ్లో పెట్టుకుని దాని ఆన్సర్స్ ఏంటో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒక పేజ్ అవగానే నేను కింద ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉంటాను ప్రతిదానికి ఓకే అండ్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ఓకే సిక్స్ సెంటెన్సెస్ మీరు ఒకసారి చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అక్బర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ కింగ్ అక్బర్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ కింగ్ దానిలో అక్బర్ని అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది అది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు చెప్పాలి ఐఫన్ పెట్టుకుని ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు చెప్పాలి అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి ద రోజ్ స్మెల్స్ స్వీట్ ద రోజ్ స్మెల్స్ స్వీట్ దానిలో రోజ్ అనేది అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హీ ఈజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ హీ ఈజ్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ బ్రేవ్ అంటే ధైర్యం బ్రేవ్ బాయ్ బ్రేవ్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే థర్డ్ సెంటెన్స్ ఓకే గుడ్ అండ్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ చూడండి దేర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ట్వంటీ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే గుడ్ ఫోర్త్ సెంటెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి జాన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బికాస్ హీఈస్ ఇల్ జాన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బికాస్ హీఈస్ ఇల్ హీ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి The books are where you left them. The books are where you left them. Books, the books are where you left them. You can underline the answer. Okay? So, the six sentences you can answer. Pause the video and answer. Okay. Okay. Welcome back. You can answer. Akbar was a great king. Akbar can underline the answer. Akbar was a great king. Akbar can underline the answer. 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 కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ అది నౌన్ అవుతుంది ఓకే పేరు గురించి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ద రోజ్ స్మెల్ స్వీట్ రోజ్ రోజ్ అనేది ఏంటి ఒక ఫ్లేవర్ యొక్క పేరు కాబట్టి రోజ్ కూడా ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది గుడ్ నెక్స్ట్ చూడండి హీఈస్ ఏ బ్రేవ్ బాయ్ బ్రేవ్ ధైర్యం బ్రేవ్ బాయ్ బాయ్ అంటే సరిపోతుంది హీఈస్ ఏ బాయ్ అతను ఒక బాల్డు సరిపోతుంది కానీ ఆ బాయ్కి అక్కడ ఉన్న నౌన్కి ఎడిషనల్గా ఇంకొంచెం ఎడిషనల్ ఫీలింగ్ అంటే అతన్ని పొగడటానికి మనం ఇంకొంచెం అతని యొక్క గుణాన్ని కూడా తెలియజేస్తాం అంటే బ్రేవ్ ధైర్యం గల బాలుడు అని చెప్పాం అనమాట ఆ బ్రేవ్ అనేది ఏమవుతుంది అతని యొక్క క్యారెక్టర్ అని చెప్పాం కాబట్టి బ్రేవ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి యాడ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి దేర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ బాయ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ బాయ్స్ అంటే సరిపోతుంది బాలురు క్లాస్లో ఉన్నారు అయితే ఆ బాలురు ఎంతమంది ఉన్నారో నెంబర్ చెప్పడం జరిగింది ట్వంటీ ఉన్నారంట నెంబర్ చెప్పిన క్వాలిటీ చెప్పిన క్వాంటిటీ చెప్పిన నెంబర్ చెప్పినా కూడా మనకి ఏమవుతుంది అది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి జాన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బికాస్ హీఈస్ ఇల్ జాన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ జాన్ అనేది కూడా ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు హీఈస్ ఇల్ అతడికి ఒంట్లో బాగాలేదు అతడు అంటే ఎవరు జాన్ అంటే జాన్ అనే పేరు మళ్ళా రిపీట్ అయింది కాబట్టి వాక్యంలో ఒకసారి వచ్చిన పదం ఒక వాక్యంలో ఒకసారి ఆల్రెడీ వచ్చిన నౌన్ అనేది రిపీట్ అయినప్పుడు ఆ రిపీటెన్స్ని ఆ రిపిటేషన్ అంటాం అనమాట దాన్ని సింపుల్గా అయితే ఆ రిపిటేషన్ని మనం తొలగించడం కోసం మళ్ళా అదే పదాన్ని అదే పేరుని పదే పదే పిలవటం ఎందుకు దానికి బదులు వాడి ఆ పదాన్ని సర్వనామం అని పిలుస్తాం అంటే ప్రొనౌన్ అని పిలుస్తాం అనమాట ప్రొనౌన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్ అనమాట ప్రొనౌన్ అంటే అంటే నౌనికి బదులు అని హీ హీ కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ద బుక్స్ ఆర్ వేర్ యూ లెఫ్ దెమ్ యూ అంటే నీవు అంటే నీకు ఒక పేరు ఉంది నీకు ఒక పేరు ఉంది కదా ఏ మహి రోజా ఏ సీత నీకు ఒక పేరు ఉంది నీకు నీ పేరుకి బదులు అక్కడ యూ నువ్వు అని వాడాను అనమాట యూ అని వాడాను కాబట్టి యూ అనేది ఏమవుతుంది ప్రొనౌన్ అవుతుంది ఓకే గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ సెంటెన్సెస్ చూడండి మనం ముందు చెప్పిన క్లాస్ మీద సెంటెన్సెస్ మనం ఇస్తున్నాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ద గర్ల్ రోట్ ఎ లెటర్ ద గర్ల్ రోట్ ఎ లెటర్ అదొక సెంటెన్స్ దానిలో రోట్ కింద అండర్ల
హీ వర్క్ ద సమ్ క్విక్లీ హీ వర్క్ ద సమ్ క్విక్లీ హీ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది హీ హీ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది గుడ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ గార్డెన్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ అంట గార్డెన్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ద గాల్ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ద గాల్ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ద గాల్ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది గుడ్ గుడ్ నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అంట వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంట దానిలో బ్యూటిఫుల్ కింద అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి A fair little girl sat under a tree. A fair little girl sat under a tree. And it said, then low, fair can the underline chase it. Fair can the underline chase it. Okay? Put up sorry, what will you answer chase the price in Chadam? Okay. Put up sorry, video pass a little bit, you can answer chase it. Sorry, pay later, you know, answer chase it. Check chase it. Okay? Pause. Okay, right. Welcome back. Good to understand. Sentence the same. First question is, ద గాల్ రోట్ ఎ లెటర్ రోట్ ఏంటి ఏంటి రైట్ రోట్ రిటర్న్ రాసింది అంటే రాయడం తినడం పడుకోవడం నడవడం అవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి వర్క్స్ పనే కదా కాబట్టి అది ఏమవుతుంది వర్బ్ అవుతుంది ఓకే అయిపోయింది రోట్ అనేది వర్బ్ ఓకే గుడ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐరన్ అండ్ కాపర్ ఆర్ యూస్ఫుల్ మెటర్స్ ఐరన్ కాపర్ అనేవి ఉపయోగకరమైన లోహాలు అని చెప్పాడు అయితే ఆర్ అనేది ఏంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఉన్నవి ఆర్ అంటే ఉన్నవి నేను ముందు చెప్పా వర్బ్ చెప్పినప్పుడు ఉన్నవి అంటే ఏంటి స్టేట్ అనమాట అక్కడ ఇచ్చిన నౌన్స్ యొక్క ఐరన్ అండ్ కాపర్ యొక్క స్టేట్ ని తెలియజేస్తుంది అవి ఉన్నవి ఉన్నారు ఉన్నది ఇవన్నీ ఏమవుతుంది స్టేట్ అంటాం స్టేట్ ని తెలియజేసింది కూడా ఏమవుతుంది వెర్బే అవుతుంది అనమాట కాబట్టి అక్కడ ఆర్ అనేది ఏమవుతుంది వెర్బ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి హీ వర్క్ ద సమ్ క్విక్లీ హీ వర్క్ ద సమ్ క్విక్లీ ఇక్కడ హీ అనేది ఏమవుతుంది హీ అనేది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో హీ అనేది హీ అంటే అతడు అతడు అంటే అతడికి ఏదో పేరు ఉంటుంది మనకు తెలియదు ఆ పేరు తెలియదు కాబట్టి ఆ పేరుకు బదులు మనం హీ అని వాడాం కాబట్టి ఇక్కడ హీ కూడా ప్రాణౌన్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ప్రాణౌన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాం దిస్ గో దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కౌ ఇన్ ద గార్డెన్ గార్డెన్ ఇచ్చాడు గార్డెన్ అంటే ఏంటి తోట అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక ప్లేస్ కి పేరు పెట్టాం అక్కడ మన హౌస్ కి బ్యాక్ యార్డ్ లో అంటే వెనక వైపు కొన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు వేసి ఉంచి ఒక ప్లేస్ ని మనం ఏమని పేరు పెట్టాం దానికి గార్డెన్ అని పేరు పెట్టాం కాబట్టి ఏదైనా ఒక ప్రదేశానికి మనం పెట్టిన పేరు కాబట్టి గార్డెన్ అనేది ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది గార్డెన్ అనేది ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది రైట్ గుడ్ నెక్స్ట్ చూడండి ది గర్ల్ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ది గర్ల్ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ అంటే ఇష్టము గాల్ ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అంట ఆవిడికి ఓకే దానిలో గాల్ ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నాడు మ్యూజిక్ అనేది ఏంటి మ్యూజిక్ అంటే సంగీతం అంటే మనం వినడానికి వినడానికి ఇంపుగా ఉండడం అంటాం కదా తెలుగులో అంటే వినగలిగిన అంటే మనసుకి ఆనందాన్ని కలిగించే ఒక సంగీతం సంగీతాన్ని దానికి మనం ఆ కార్యక్రమానికి ఆ క్రియకి మనం ఒక పేరు పెట్టాం మ్యూజిక్ అని పేరు పెట్టాం కాబట్టి అది ఒక ఫీలింగ్ అనమాట ఒక అనుభూతి ఆ అనుభూతికి మనం పెట్టిన పేరు కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం ఏం పిలుస్తాం అందుకే పేరు నేను నవ్వు అనగానే జస్ట్ సింపుల్గా ఒక వ్యక్తి లేదా వస్తువు ప్రదేశం యొక్క పేరు అయితే సరిపోదు అని చెప్పాను ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ యొక్క పేర్లు కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే నౌన్సే అవుతాయి కాబట్టి మ్యూజిక్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది నౌన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎ ఫెయిర్ లిటిల్ గోల్ సాట్ అండర్ ఈ ట్రీ ఎ ఫెయిర్ లిటిల్ అందంగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి చెట్టు కింద కూర్చుందంట లిటిల్ గోల్ చిన్నపిల్ల లిటిల్ గోల్ అంటే చిన్నపిల్ల సరిపోద్ది ఫెయిర్ లిటిల్ గోల్ అంట అంటే అందంగా ఉన్న చిన్నపిల్ల అంట అంటే ఆ పిల్ల ఎలా ఉంటుంది ఆ నౌండ్ కొంచెం ఎడిషనల్ గా పొగుడుతూ చెప్పాడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ఉన్న నామవాచకాన్ని పొగుడుతూ చెప్తే నామవాచకాన్ని నౌండును మాత్రమే పొగుడుతూ చెప్తే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ వస్తుంది కానీ నౌన్ కాదు అది అందుకోసం ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో నామవాచకాన్ని పొగుడుతూ చెప్తే దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఫెయిర్ అందంగా ఉన్న అని చెప్పాడు కాబట్టి గుణాన్ని తెలియజేశాడు క్యారెక్టర్ని తెలియజేశాడు కాబట్టి క్వాలిటీని తెలియజేశాడు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే ఫెయిర్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాను ఏమిచ్చాను దిస్ ఫ్లవర్ ఈజ్ వెర
ఏదైనా ఒక నౌన్ యొక్క క్వాలిటీ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ క్వాంటిటీ కానీ నెంబర్ కానీ లేదా ఎడిషనల్గా దాన్ని ఆ నౌన్ని పొగడటం కోసం చెప్పే పదం కానీ ప్రయిత్ చేయడం కోసం యాడ్ టు సంథింగ్ టు దట్ నౌన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే అంటే ఆ నౌన్ సింపుల్గా చెప్పేస్తే సరిపోదు కాబట్టి ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇవన్నీ కూడా ఐదు క్వాలిటీస్ కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం యాడ్జెక్టివ్ అని పిలుస్తాం ఓకే గుడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళా ఓకే ఇప్పుడు టెన్త్ అంటే దాట్ అయ్యే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఫోర్ టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మరి ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అండ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్కి కూడా హండ్రెడ్ అబో బిట్స్తో నియర్లీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్తో నేను ఒక పీడిఎఫ్ని కూడా కింద నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను లింక్ అది మన రిజిస్టర్డ్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే దాన్ని మీరు నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీవు వస్తాయి నేను ఒక వీడియోలో ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ని చెప్పలేను కదా టైం అలా స్క్రోల్ అయిపోతుంటుంది కాబట్టి దీని కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను పేపర్ ఇవ్వడం జరిగింది దానిలో నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి లాస్ట్లో ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోండి అవి నేనే తయారు చేశాను ఓన్గా కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను ఓకే అండ్ మన చిన్న చిన్న టైపింగ్స్లో కానీ లేదా వీడియో మేకింగ్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న వర్డ్ స్పెల్లింగ్స్ ఏమి మిస్టేక్ మిస్టేక్స్ వస్తే పర్లేదు నాకు చెప్పండి ఎందుకంటే మనందరం దేవుళ్ళని కాదు కదా ఏ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం ఏమైనా ఉంటే కొంచెం నాకు చెప్పండి పర్సనల్గా అందుకే నేను కామెంట్స్లో బ్యాడ్గా పెట్టి సార్ ఇది కూడా కాదా ఇది కౌ స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఇలా రాశారు అలా కొంచెం చీప్గా బిహేవ్ చేయొద్దు ఓకే ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మనం ఒక మంచి థీమ్తో ఒక మంచి విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాం జాబ్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి మన యాటిట్యూడ్ కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి ఓకే ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మై డే స్టూడెంట్స్ మరొక మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ वीडियो कल थैंक यू दिस इज युवर गौरी शंकर सर